മോർ പെയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോസിബിൾ പെയേഴ്സും ഫേവറബിൾ പെയേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒത്തിരി പെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് സോ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പെയർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ പെയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് സോ ഒത്തിരി പെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ പെയേഴ്സും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സും മാത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും സോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു നോക്കാം ടു ബോക്സസ് വൺ കണ്ടെയ്നിങ് ടെൻ സ്ലിപ്സ് നമ്പർ വൺ ടു ടെൻ ആൻഡ് ദി അതർ ഫൈവ് സ്ലിപ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീങ് ഓൾഡ് അതായത് രണ്ട് ബോക്സസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ബോക്സിൽ വൺ ടു ടെൻ നമ്പേഴ്സ് മാർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻ സ്ലിപ്സ് ഉണ്ട് മറ്റേ ബോക്സിൽ വൺ ടു ഫൈവ് മാർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈവ് സ്ലിപ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ സ്ലിപ്സ് വീതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്ലിപ്സും ഓഡ് നമ്പർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോക്സ് വണ്ണിലെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആണ് ഇതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അതായത് ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ഇതിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ഇതിലുണ്ട് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ബോക്സ് വണ്ണിലെ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ടെൻ ആണ് ഇനി ബോക്സ് ടു നോക്കാം ബോക്സ് ടുവിലെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇതിലെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് അതായത് ത്രീ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ടു ഫോർ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ഇതിലുണ്ട് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ബോക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ബോക്സ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോക്സ് വണ്ണിലെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആണ് ബോക്സ് ടുവിലെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സോ ബോക്സ് വണ്ണിലെ വൺ എന്ന സ്ലിപ്പും ബോക്സ് ടുവിലെ വൺ എന്ന സ്ലിപ്പും എടുക്കുമ്പോൾ പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആണ് ബോക്സ് വണ്ണിലെ വൺ എന്ന സ്ലിപ്പും ബോക്സ് ടുവിലെ ടു എന്ന സ്ലിപ്പും എടുക്കുമ്പോൾ പോസിബിൾ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ആണ് അങ്ങനെ മറ്റ് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് ആണ് വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു വൺ ടു 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 ത്രീ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പെയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടെൻ വൺ ടെൻ ടു ടെൻ ത്രീ ടെൻ ഫോർ ടെൻ ഫൈവ് പെയർ എത്തുമ്പോൾ അവസാനിക്കും സോ ഇത്രയും പെയേഴ്സ് എഴുതാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ടോട്ടൽ പെയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി സോ ഇത് ടോട്ടൽ എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് സെക്കൻഡ് റോയിലും ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് തേർഡ് റോയിലും ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് എയ്റ്റ് നയൻത്ത് ടെൻ ടെൻത്ത് റോ വരെ ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് So, total number of possible pairs is equal to 5 plus 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 5. That is 10 into 5. But 10 is the number in box 1 and 5 is the number in box 2. So, total number of possible pairs is equal to number in box 1 into number in box 2. So, we have to do the total number of pairs with the number of pairs. We have to do the number of pairs with the number of
So probability of both numbers being odd is equal to number of pairs with both numbers being odd divided by total number of possible pairs. That is 15 by 50. 15 and namke 5 into 3 and erida. 50 and namke 5 into 10 and the merida. Numerator and denominator and mulla 5 5 cancel chaya. That is 3 by 10. In namke second question noka. What is probability of both being even? That is, the two boxes are the slips. The two slips are the number even number. chance is the same. That is, the pair the pair is the same. That is, box 1 is the same. Box 2 is the same. So, number of pairs with both numbers being even is equal to 5 into 2, that is 10. So, probability of both numbers being even is equal to number of pairs with both numbers being even divided by total number of possible pairs. That is 10 by 50. Numerator and denominator 0, 0 cancel. That is 1 by 5. Next question. What is probability of getting even number from one and odd from other? That is, the pair is one number odd and one number even. That is, the chance of the chance of the chance of the chance of the box 1 is even number, box 2 is even odd number. Alangil, box 1 is even odd number, box 2 is even number. So, number of pairs with one even and other odd is equal to 5 into 3 plus 5 into 2. That is, 15 plus 10. That is, 25. Probability of getting one number even and other odd is equal to number of pairs with one number even and other odd divided by total number of possible pairs. That is 25 divided by 50. 50 and 25 into 2 and the numerator and denominator 25, 25 cancel. That is 1 by 2. In a matter problem, there are 50 mangoes in a basket. 20 of which are unripe. Another basket contains 40 mangoes with 15 unripe. If we take one mango from each basket, what is the probability of both being ripe? That is the two basket. That is the one basket. That is the 50 mangoes. That is the 20 mangoes unripe. That is the one basket. The basket is 40 mangoes. That is the 15 mangoes unripe. That is the one basket. That is the one mango. That is the one ripe. That is the one chance. That is the one chance. Basket 1 is total 50 mangoes. That is the one. 20 unripe mangoes. So, number of ripe mangoes will be 50 minus 20, that is 30. Basket 2 will total 40 mangoes. That is unripe mangoes 15. So, number of ripe mangoes will be 40 minus 15, that is 25. And the basket in the num, or mango with the medical angle, total number of pairs is equal to total mangoes in basket 1 into total mangoes in basket 2, that is 50 into 40. Question is, if you have two baskets, if you have a mango with a mango, that is the chance of the ripe power. So, in the basket 1, the mango is ripe power, in the basket 2, the mango is ripe power. So, number of pairs with both being ripe is equal to 30 into 25. Probability of both being ripe is equal to number of pairs with both being ripe divided by total number of pairs. That is 30 into 25 divided by 50 into 40. 0, 0 cancel chayam. 25 and 5 into 5 and 40 and 8 into 5 and 5, 5 cancel chayam. E5 and 5 and cancel chayam. That is 3 by 8. Second question no ka, what is probability of both being unripe? That is, the two basket in the one mango with the mango and the two mangoes are unripe power and the chance is to be able to do it. That is, the basket one is the mango is unripe power and the basket two is the mango is unripe power. So, number of pairs with both being unripe is equal to 20 into 15. Probability of both being unripe is equal to number of pairs with both being unripe divided by total number of pairs. That is 
ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഫോർട്ടീനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈപ്പ് മാംഗോ അതായത് രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ മാംഗോ വീതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നെങ്കിലും റൈപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിലും റൈപ്പ് മാംഗോ ആവണമെന്നേ കണ്ടീഷനുള്ളൂ സോ രണ്ട് മാംഗോയും റൈപ്പ് ആവും അതായത് ബാസ്ക്കറ്റ് വണ്ണിലെ റൈപ്പ് മാംഗോയും ബാസ്ക്കറ്റ് ടൂവിലേതും റൈപ്പ് മാംഗോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് വണ്ണിലെ റൈപ്പ് മാംഗോയും ബാസ്ക്കറ്റ് ടൂവിലെ അൺറൈപ് മാംഗോയും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് വണ്ണിലെ അൺറൈപ് മാംഗോയും ബാസ്ക്കറ്റ് ടൂവിലെ റൈപ് മാംഗോയും ആവാം സോ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റൈപ് മാംഗോ ഈസിക്കൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ probability of getting at least one ripe mango is equal to number of pairs with at least one ripe mango divided by total number of pairs that is 1700 divided by 50 into 40 e0 0 cancel cheya e0 im 0 im cancel cheya that is 17 divided by 